¿Qué tal chicos? Buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Chicos, el día de hoy vamos a seguir practicando con la resta. ¿Cuándo utilizamos la resta? Recuerden, el monstruo como todo se había llevado muchas cosas, se las había comido, ¿verdad? Es decir, quitó. Sí, se llevó, quitó y por lo tanto hay menos cantidad. Entonces, utilizamos la resta ¿sí? para cuando hay algo que está disminuido, cuando alguien quitó algo, cuando ya no hay la cantidad que había antes. ¿Está bien? Entonces, chicos, hoy le voy a poner otros ejemplos. Pero mejor me apuro porque yo he visto al monstruo comer todo por allí. Y antes de que venga, mejor les muestro lo que tengo. ¿Sí? Miren, aquí tengo cuatro pelotas. Son cuatro pelotas. Sí, esas pelotas tienen muy bonitos colores, ¿verdad? Entonces, uy. ¿y esto? Las patitas extrañas. Ay, no puede ser, es el monstruo come todo. Ah, te cuento. Esta vez ya no podrás comer nada porque no es comida. ¿Ah? El monstruo come todo dice que no importa, que igual se puede comer los objetos porque es un monstruo come todo. Ay, pero por favor, ¿puedes dejar las pelotitas allí? Tiene mucha hambre y que se va a comer tres, tres te vas a comer, no, es demasiado. No puede ser. ¿Qué es lo que pasó? Primero había cuatro, cuatro pelotas. Vino el monstruo, come todo y se comió tres. Es decir, cuatro menos tres. ¿Cuánto entonces será cuatro menos tres? Tengo cuatro y se comió tres. Am, am, am. Si se comió tres, ¿cuántos quedan? Uno, ¿verdad? Así, exactamente. Quedó uno. Ay, no puede ser. Este monstruo es muy comelón. Bueno, esta vez ahora tengo zapatos. ¿Cuántos zapatos hay aquí? Tres, ¿verdad? Hay tres zapatos. <ríe> bueno, ya ni qué decir. Ya sabían que venía. ¿Dónde come zapatos? Son deliciosos. Ay, no, no, no son deliciosos. Sirven para ponerse los pies para poder caminar. ¿Te vas a comer dos? No, va a quedar menos. Ya que puedo hacer ya. Bien, y se come todo. Todo se come. Ay. Primero, chicos, vamos a ver qué pasó aquí. ¿sí? Primero había. Tres, tres zapatos. Vino el monstruo come todo y se comió dos. Es decir, tres menos dos. Habían tres y le quitaron dos. Am, am. ¿Cuántos quedan? Sí, queda uno, ¿verdad? Ay. Entonces, chicos, se dice... 3 menos 2 igual a 1. Quedó un zapato. Ay, no sé ya si mostrarles más cosas, porque va a venir el monstruo, come todo y se va a comer todo. Bueno, está bien, le voy a mostrar otra cosa más. Miren, miren, tengo aquí globos. Sí. ¿Cuántos globos hay aquí? Dos, ¿verdad? Sí. Dos globitos para la fiesta. Podemos hacer una fiesta con globos de colores. Sí. ¿A ti también te gustan las fiestas? ¿Que esta vez no te vas a comer los globos? ¡Qué bueno! Entonces nos quedaremos con los dos globos. 
¿Qué vas a hacer una fiesta y necesitas los globos? Ah, ¿Cómo se llama? Pero esos globos son míos. Ahora ya no hay nada, se llevó todo. Ya no hay nada. ¿Qué hacemos? Pues, vamos a ver el número, ¿sí? A ver. Primero habían dos globos. Vino el monstruo, come todo y no se los comió. Se los llevó para hacer una fiesta. ¿Y cuántos globos se llevó? Dos, ¿verdad? Uno, dos. Se llevó dos. Por eso no me queda nada. No me queda nada. Ningún globo. ¿Ves? Y se lee 2 menos 2 es igual a 0. ¿Se dieron cuenta? Muy bien. Ahora, chicos, para ir a cualquier lado podemos trasladarnos en un bus. Miren, aquí hay un bus. Entonces, chicos, tengo pensado ir a visitar a mis abuelitos. Sí. Entonces, ¿debo tomar el bus? Sí. Y bueno. Sí. Ir en bus ayuda mucho para trasladarse de un lugar a otro. Sí. Ah, que tú tienes una nave espacial. Bueno que tiene una nave espacial y que no necesita ningún bus, que la nave espacial es más rápida. ¿sí? Entonces no se llevó nada. ¿Cómo podríamos ponerlo ese número? 1 menos 0, porque no se llevó nada. 1 menos 0 es igual a... ¿A cuánto? Si no se llevó nada... Todavía queda el objeto allí. Igual a 1, ¿verdad? 1 menos 0 es igual a 1. ¡Qué bueno! ¡Qué bien! Hay la esperanza de que el monstruito no se lleve todo. A ver, ahora, miren, aquí hay cuatro puertas. Sí. Y bueno, les muestro. Estas puertas son para ponerlas en la casa. Hay algunas puertas que están algo malogradas y hay que cambiarlas. Entonces podemos cambiarlas con estas puertas nuevas que están aquí. ¿No sabes qué son? Bueno, son puertas. Sirven para abrir y entrar o salir de algún lugar. No, no te las lleves, las necesito yo. No, no te puedes llevar la mitad, tienes que dejármelas todas. Chicos, se llevó, se llevó dos. Miren, dijo que se iba a llevar dos. Vamos a ver qué pasó aquí. ¿Está bien? Primero, ¿cuántas puertas había? Cuatro. Cuatro puertas. Vino el monstruo con todo y se llevó dos. Dos puertas. Sería cuatro menos dos. Vamos a ver. Harían cuatro menos dos. Uno, dos. Si se llevó dos, ¿cuántos quedaron? Dos. Ahí está. 4 menos 2 es igual a 2. ¿Vieron, chicos? A ver. Hoy hemos vuelto a practicar la resta. Porque el monstruo come todo. Se las comió. Pero se las llevó. Se llevó lo que había. Y por eso la cantidad que había en un principio disminuyó. Ya no hay. Quitó algunas cosas. Por eso, cuando sucedan esas situaciones, lo que tenemos que hacer es restar para saber qué cantidad quedó. ¿Sí, chicos? Muy bien. Entonces, ahora con el dolor de cabeza que me ha dado el monstruo come todo, voy a ir a tomarme algo. Una agüita. Sí, definitivamente. 
no se puede con este monstruito. Chicos, entonces, ¿ustedes qué pueden ir haciendo? A desarrollar las actividades, ¿está bien? Desarrollen las actividades y aprendan mucho, está muy sencillo, ¿sí? Cuídense mucho. Chao.